ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன பக்கம் போறோம் அப்படினா பெரண்ட சட்னி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க அதுக்கு முன்னாடி இந்த பெரண்ட வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து நான் எனக்கு தெரிஞ்ச சில விஷயங்களை நான் உங்க கூட ஷேர் பண்றேன் இந்த பெரண்ட வந்து மூட்டு வலி மூட்டு தேய்மானம் கை கால் வலி இது எல்லாத்துக்குமே ரொம்பவே நல்லதுங்க இது வந்து நம்ம உணவுல அடிக்கடி சேர்த்திக்கணுங்க நம்ம தாத்தா பாட்டி காலத்துல வந்து இதை அடிக்கடி உணவுல சேர்த்திக்கிட்டாங்க அதனாலதான் வந்து இன்னுமே அவங்க ரொம்பவே ஆரோக்கியமா இருக்காங்க இந்த பெரண்ட வந்து கிராமப்புறங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா அதிகமாவே கிடைக்கும் இந்த மாதிரி வேலையில வந்து நிறையவே படந்துருக்குங்க ஆனா சிட்டி சைடு பாத்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தாங்க நீங்க வந்து கிடைக்கும் போது இதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த பெரண்ட வந்து பசியை தூண்டக்கூடிய ஒரு அற்புதமான மூலிகைங்க பசி ஆகாதவங்க இதை அடிக்கடி சேர்த்திக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நல்லாவே பசியாகும் இப்ப நான் போய் பெரண்டை பறிக்க போறேங்க இந்த மாதிரி பிஞ்சு பேரண்டையா வந்து நம்ம பறிச்சுக்கலாங்க கொஞ்சம் முத்தினதா இருந்துச்சு அப்படின்னா அரிப்பு வந்து அதிகமாவே இருக்கும் அதான் ரொம்ப பிக்குங்க கையெல்லாம் பிஞ்சா இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் பிக்கிறது கொஞ்சம் கம்மியா இருக்குங்க பிஞ்சு வந்து கொஞ்சம் டேஸ்ட் நல்லாவே இருக்குங்க இப்ப வந்து மழை பெஞ்சிருக்கனால வேலி ஃபுல்லா நிறைய படந்துருக்குங்க பச்சை பசை ஏறுந்து நல்லா இருக்கு பார்க்கவே நான் வந்து பிஞ்சு வந்து நிறைய எடுத்துக்கிறேன் இங்க நிறைய இருக்கனால நான் பிஞ்சை வந்து ஃபுல்லா பறிச்சுக்கிறேங்க வில்லேஜ் சைடு எப்பயாவது வந்தீங்க அப்படின்னா இதை வந்து நிறைய கலெக்ட் பண்ணி பொடி பண்ணி கூட வச்சுக்கலாங்க இந்த மாதிரி பொடி பண்ணி நான் இந்த மாதிரி தான் வச்சுருக்கேங்க இதை பொடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நல்லெண்ணெய் இல்லைனா வந்து தேங்காய் எண்ணெய் ஏதாவது லோனில் கலக்கி கூட நம்ம இட்லி தோசைக்கு அந்த மாதிரி போட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த பெரண்டையை வந்து நம்ம எப்படி கிளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாங்க இது வந்து கொஞ்சம் முத்தின பெரண்டையாக இருந்தால் கை ஃபுல்லாக ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம கிளீன் பண்ணணும் இல்லைனா வந்து கையெல்லாம் பிக்குங்க ஆனால் நான் வந்து இப்போ பிஞ்சு பெரண்டையாக வந்து பறிச்சுட்டு வந்திருக்கனால நான் வந்து அதெல்லாம் எதுவும் அப்ளை பண்ணல இந்த மாதிரி வந்து உருவினீங்க அப்படின்னா அந்த சைடில் இருக்கிற நாரெல்லாம் வந்து வந்துடும் சைடில் இருக்கிற நாள் பிஞ்சுங்கிறதுனால நார் அதிகமாக இருக்காதுங்க முத்தின பெரண்டையாக இருந்துச்சுன்னா நார் வந்து அதிகமாகவே இருக்கும் இப்போ முத்தின பெரண்டையாக இருந்துச்சு அப்படின்னா புளி ஊற வச்ச தண்ணியில் போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம சமைச்சு சாப்பிடும்போது அதோட அரிப்புத்தன்மை இருக்காதுங்க இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக நாரெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இதை வந்து நார்மல் வாட்டரில் வந்து நான் போட்டிருக்கேன் இனி வந்து இந்த பெரண்டையை நம்ம எப்படி சமைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ இந்த பெரண்ட சட்னி செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பூன் உளுந்த பருப்பு கொஞ்சம் புளி ஒரே ஒரு வர மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் நான் அது வந்து காரம் வந்து அதிகமாக இருக்கிறனால ஒரு மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நாலு பல் பூண்டு கொஞ்சம் இஞ்சி சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் அப்புறம் வந்து பெரண்டையை வந்து இந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் கொஞ்சம் வந்து தேங்காயும் சேர்த்துக்கலாங்க இப்போ வந்து இந்த சட்னி செய்யறதுக்கு நம்ம நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாங்க இப்போ ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துட்டு எண்ணெய் காஞ்சதும் பெரண்டையை போட்டு வதக்கிக்கலாம் இந்த மாதிரி பொன்னிறம் ஆகிற வரைக்கும் பெரண்டையை வந்து வதக்கிக்கோங்க இந்த சட்னியை வந்து நம்ம வாரத்தில் ரெண்டு நாள் சேர்த்திக்கலாம் அடிக்கடி வந்து நம்ம சேர்த்திக்க கூடாதுங்க இந்த பெரண்ட சாப்பிட்றனால மூல நோய் வந்து சரியாகுங்க இந்த சட்னியை வந்து நம்ம அடிக்கடி சேர்த்திக்கிறதுனால வயிறு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள்லாம் வந்து சரியாகுங்க இப்போ வந்து சின்ன வெங்காயத்தையும் போட்டு வதக்கிக்கலாங்க சின்ன வெங்காய பொன்னிறம் ஆனதுக்கப்புறம் வாசனைக்காக கொஞ்சம் கருவேப்பில சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து வந்து நம்ம மிளகாயும் போட்டு வதைக்கலாம் அதே மாதிரி உளுந்தம் பருப்பு வெள்ளை பூண்டு இஞ்சி எல்லாத்தையுமே போட்டு லைட்டாக வதக்கிட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாங்க தேங்காய் கூட லைட்டாக நம்ம வதைக்கலாங்க இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் வதக்கி எடுத்து வச்சாச்சுங்க இனி வந்து சூடு ஆறுனதுக்கப்புறம் மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ வந்து நம்ம சட்னியாக அரைச்சி எடுத்தாச்சுங்க இனி இது ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிட்டு நம்ம வந்து சர்வ் பண்ண வேண்டியதுதான் இந்த சட்னி வந்து சாப்பாட்டுக்கு மட்டும் இல்லைங்க இட்லி தோசைக்கு கூட வச்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்பவே டேஸ்டாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கிராமத்து தமிழ் பொண்ணு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க